Hello friends, all of health and voyage like a swagram. In the mood health related video on Shiam Bonada, situation lapped at the tone or video I don't know in the Nid Shiano Charikina. Ella Sultan Chudang and Inda Kerlan Chutu Pulla and Alla. I will tell you that the Kanur is a castle order and Okan Kerla Sultan and the record temperature is a record temperature. The record temperature is a psychic I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to each wood on the Buddhimut to another, Namada Arugi my Bandapata Kore Gardingal Lund. Namakurba Arugi Prashnangal Guda, each wood of Arnam Varananda. Medically Parayanical Namkachella, Asugangal and the Varananda Paray. Namla than a simplified jay the sunburn, a linga Surya Gadanaga Parangalam, other than severest form I told a heat stroke, polar Asugangal Namaketum, Gudula Karnapat or Samiana, Eora Venal Kalan Varanda. A pen than a heat stroke. Where is the heat stroke? What is the election? What is the heat stroke? What is the precaution? What is the preventive measure? What is the best thing? 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 In the hypothalamus, we have the body temperature, normal body temperature 37 degrees Celsius. Fahrenheit is 98.6 degrees Fahrenheit. We have the temperature regulated in the body of the body. We have the instruments to use the thermostat. The same function is in the body of the hypothalamus. In the hypothalamus, we have the body temperature and fluctuations regulated in the normal level. In this situation, there is a high temperature outside of the high temperature. We work in the field, 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 we work in the field. We work in the field, we work in the high extremities of temperature in the body. Pitrem high temperature, orang nisshida paradil puri cundegila, jangan nairta pernah hypothalamus na, nampda body temperature na regulate ieda maintain ieda normal level etikam batana niila. Apo tu paradil kaya ni kudu aningil, nampda body temperature, dah naapar degree Celsius lo, alinggil, nuutinal degree Fahrenheit lo, kalan kudu aningil, nampu ke develop pain, oru disease condition, ada nampda pain ana heat stroke. Pih heat stroke itu anda cunek, nama entire body ni ada efek tiya, semua organ sem pada ke pada ke pada ke damage jai, nama kita death tu ada orang dah, na ur bad kanak kena alkali mari kena uru serious side la condition dah ni ani paraya na heat stroke. Apa yang dah kena heat stroke ini election ni ngalor. Epo ni am baru ni common item outside la work in alkali kanak kurda sun exposure beri na. Pangan ni alkali kanak ini kurda item ini disease, alinggi paraya na uru perasan ni ada ni beri na. Kurang lah item heat stroke, orang daya alkali kahani kena symptom sana, apabila skin banyak orang heat ada, kita tu tu orang kadang-kadang polong orang asli ada, macam orang dry skin ni ada, atau yang cuit orang dalam sweat teh itu lah, wear kat itu lah, pada orang orang election, tapi ni tu orang kita note yang baru tu symptom mana banyak orang severe headache ada, severe headache, ada polong orang nausea, vomiting tendency, orang orang nausea orang beri, orang orang vomiting dah orang beri, macam sedih orang dawa. Adakah boleh abdominal cramps dan dawam? Adakah boleh kocci pita dengan la pesi vali ini boleh kata orang? Adakah boleh cila alkar ke bau daksha orang dawam? Fainting orang dawam? Awal kan dah bau dan naksha pita? Nalat tu weird na asyik ke orang? Tapi itu ke heat stroke ini bagaimana orang 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 Heat stroke itu adalah alat, nama lupa kahana, pohon, road, nama nara itu bawa, nama lupa work iya, nama lupa kuda lada alat heat stroke itu. Ia pernah lakshana lada kind, nama lupa tu tu extreme high temperature anda skin ni lala, alinga lupa nausea vomiting ini, alinga lupa lupa ini pernah epilepsi bawa symptoms ini, alinga lupa lupa ini pernah ini pernah kocci pita tam pesi vali bawa lala symptoms ini, tak kira orang lupa lupa nara lupa heat stroke itu anda condong baran, terang ni anu nolala, alinga lupa dog lakshana lada. Now, we have to do a lot of heat stroke. We have to do a lot of heat stroke. We have to do a lot of heat stroke. 
അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഇയാളെ ഒരു തണുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് തണുത്ത പ്രദലത്തേക്ക് ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന ഒരു കൂളർ ഏരിയയിലേക്ക് അയാളെ മാറ്റാം ഒരു ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു മരത്തിന്റെ ചൂടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം ആവാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഷെയ്ഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അയാളെ മാറ്റുക അതേപോലെ അവരുടെ ക്ലോത്ത്സ് നിങ്ങൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലോത്തിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈ ഓവർ കോട്ട് അതേപോലെ ബെൽറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇപ്പോൾ അവർ ബോധം ക്ഷയം സംഭവിച്ച ഒരാൾ ആളാണ് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമുക്കുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് എണീപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ബോധമില്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് അത് അവരുടെ ലങ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് അവർക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമൊക്കെ വന്ന് ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പം ഈ പറയുന്ന ആൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡൻസി നല്ലതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത് ബോധമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണീപ്പിച്ച് ജസ്റ്റ് തലയൊന്ന് പൊക്കി ഒരു കാരണവശാലും കിടത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് തലയൊന്ന് പൊക്കി വെച്ച് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവരോട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കുറച്ച് നോർമൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഫീവർ പനി വന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ നനച്ചിട്ട് നെറ്റിയിലിടുക അതേപോലെ തന്നെ ഐസ് പാക്സ് വെക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നനഞ്ഞ തുണി നനച്ച് നെറ്റിയിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ് പാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒരു തുണിയിൽ വല്ലതും റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കക്ഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇടുപ്പിലോ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് നോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അസ് എ പാസ് ഓഫ് അസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി രോഗി കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആവുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല കോൺഷ്യസ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം കോൺഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും മെഡിക്കൽ എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക തന്നെ വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സീരിയസ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകരുതലുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കോമണായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സൺബേൺ എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കുക അത് കോമണായിട്ട് സ്കിന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് അപ്പോൾ സ്കിന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കിൻ കുറേ കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഇതേപോലെ സൂര്യാഘാതമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ വയസ്സായ ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ സൺബേൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറമേ ഇറങ്ങുമ്പം വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ
അപ്പോൾ സ്കിൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലിപ്സും അപ്പോൾ ലിപ്സിലും ചിലർക്ക് സൺബേൺ ഒക്കെ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് ലിപ്പിലെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിപ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സൺസ്ക്രീൻ അല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ടുള്ള ലിപ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എസ് പി എഫ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ലിപ് പ്രൊട്ടക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻസ് വേണം നമ്മൾ ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം സൺസ്ക്രീൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക ഈ കൊടും വേനലിലൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി പോളിസ്റ്റർ പോലത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുമാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ മിക്സ്ഡ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചൂട് കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂട് കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അയഞ്ഞ നല്ല ലൂസുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇറുകി പിടിച്ച അതേപോലെ പോളിസ്റ്റർ ഡ്രസ്സസൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് കോൾഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അയഞ്ഞ നല്ല ലൂസുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഡാർക്കും ബ്ലാക്ക് ഒന്നും അല്ലാത്ത ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ലൈറ്റിന് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചുമ തിയറി അല്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ പോസിബിൾ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ചൂട് കാലത്തും കഴിവതും നമ്മൾ ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം ചൂട് ബോഡി കേൾക്കാത്തത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡ്രസ്സും ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രസ്സും ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചൂട് കാലത്ത് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ചൂടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കളേഴ്സും കഴിവതും ബ്ലാക്കും ഡാർക്ക് കളേഴ്സും ഒഴിവാക്കുക ലൈറ്റ് കളേർഡ് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം ഒരു മുതിർന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടികളല്ലാത്ത മുതിർന്ന ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കണം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിലനിന്നു കൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളവും നമ്മുടെ സോൾട്ട്സും നമ്മുടെ സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലോസ് ആയി പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ വരും അപ്പം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം മിനിമം പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം അപ്പം വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വെള്ളം കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള വാട്ടർ മെലൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കുറച്ച് കഴിക്കുക ബാക്കി വെള്ളം കുടിക്കുക ഇതെന്തായാലും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൺബേൺ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സൺസ്ക്രീൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുറമേയുള്ള ഘടകമാണ് ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ വെള്ളം ആവശ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സൺബേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാഘാതത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് ടി